Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I am thrilled to introduce a new playlist dedicated to mycology and microbiology. In this series, we will cover the basic mycology which will include structure, growth, classification, pathogenesis, various toxins, laboratory diagnosis and antifungal therapy. Along with that, we will also discuss about various medical mycosis which includes cutaneous, subcutaneous, systemic and opportunistic mycosis. Each section will be discussed in a separate video with the characteristics, pathogenesis, clinical findings, lab diagnosis and treatment. So without further wasting time, let's dive into the world of mycology and microbiology. We'll first start with the basic introduction and structure of fungi. The objectives of this series are introduction to fungi, structure of fungi, differences between fungi and bacteria, reproduction and growth, classification of fungi, pathogenesis, fungal toxins and allergies, lab diagnosis, antifungal therapy and finally the medical mycosis. Beginning with the introduction of microorganisms. Microorganisms are the organisms which um, cannot be seen with the naked eyes and they require the microscope. Uh, microorganisms ko humne classify kiya into fungi, bacteria, virus, protozoans and different types of algae. Another classification of microorganisms is based on whether they uh, have true nucleus or not. So uh, we have classified uh, these into the prokaryotes, eukaryotes and virus. Prokaryotes are those jin uh, ke paas true nucleus nahi hota and eukaryotes have a true nucleus. What this basically true nucleus means that ke prokaryotes mein jo nucleus hai wo membrane bound nahi hota and in eukaryotes the nuclear material or the chromatin material it is bounded by nuclear membrane. The only category which comes under prokaryotes are the bacteria and in eukaryotes they can be fungi, protozoans and algae. Virus is the only microorganism which uh, doesn't come in the category of prokaryotes or eukaryotes because viruses are the acellular structures. Now the introduction to the fungi. The study of fungi is known as mycology and an Italian botanist Pier Antoni Michaeli is known as the father of mycology. All the diseases which are caused by fungi they are known as mycosis. Now the characteristics of fungi. As we all know, fungi are eukaryotes. Eukaryotes ka matlab hai ke they have true nucleus. Inka jo nucleus hai, wo surrounded by nuclear membrane hota hai and it contains the nuclear material, DNA, RNA, all things. The fungi is a spore bearing organism. Different kind of spores are present, asexual and sexual spores which will be discussed later on. And fungi possesses a rigid cell wall. But the difference between the cell wall of fungi and bacteria is that the cell wall of fungi is made up of chitin while that of the bacteria is made up of peptido. It contains a peptidoglycan. Fungi doesn't contain chlorophyll in its cell wall. It is the differentiating point from the plants which contain um, chlorophyll in its cell wall. Fungi are chemoheterotrophic. Chemoheterotrophic means they use chemicals as a, their energy source and organic compounds as their carbon source. If we look at digestion, then they are absorptive heterotrophs. That means that they do what they do. They release enzymes release karte hain outside of the body and pehle wo jo hai na food contents are ko digest karke with the help of their enzymes then phir wo absorb uh, sorry jo digested food is ko absorb karta and that is why they are known as absorptive heterotrophs all the fungi are multicellular except yeast those which are multicellular they can be seen with naked eyes mostly uh, except yeast because it's unicellular and cannot be seen uh, without microscope most fungi are obligate aerobes or facultative anaerobes but none is obligatory anaerobe. That means that fungi uh, are uh, obligatory and aerobes. They require the oxygen for their respiration or they are facultative. But koi bhi aisa fungi nahi hai jo ke obligatory anaerobe. That means that koi bhi aisa fungi nahi hai jo uh, oxygen ke absence mein survive kar sakhe. This is also one of the differentiating point uh, from bacteria. 
द नेचुरल हैबिटाट ऑफ मोस्ट ऑफ द फंजा इज इन्वायरमेंट मोस्ट ऑफ द फंजा लिवस इन इन्वायरमेंट दैट मीन्स के दिल इवन वाटर सॉयल और डिकिंग ऑर्गेनिक मेटर एक्सेप्ट वन फंजा विच इज़ नोन एज कैंडीरा अल्बिकन्स दैट कैंडीरा इज अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन फ्लोरा इट लिवस इन साइड द गट ऑफ द ह्यूमन सो दीज वर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स ऑफ द फंजाए नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ फंजाए लेट्स सी फर्स्ट एन फंजाए स्ट्रक्चर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फंजाए इट कंटेंस हाई फी इट कंटेंस स्पोर्स एंड बिकॉज दे वर स्पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स दे हैव ए स्टोल ऑन दे हैव ए स्पोर इन जी एम सो ऑलमोस्ट ऑल फंजा है फ्लामेंटिस स्ट्रक्चर एक्सेप्ट यस्ट फ्लामेंटिस स्ट्रक्चर का मतलब है कि दे हैव अ थ्रेड लाइक सम स्ट्रक्चर्स विच आर नोन इज हाई फी दीज हाई फी ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम हाई फी कहते हैं वन वन सेपरेट लेकिन इफ दिस हाई फी टुगेदर फॉर्म अ मेश लाइक स्ट्रक्चर फिर हम उसको माइसीलियम कहते हैं हाइफी जो है इट कैन बी सेपरेट और इट कैन बी एसेप्टेड सेपरेट का मतलब है कि लेट्स सी जो स्ट्रक्चर अगेन इन ए जो डायग्राम है इट इज़ ए सेपरेट हाइफी एंड जो बी है इट इज़ सेपरेट ए सेपरेट का मतलब है कि इट डजेंट कंटेन एनी क्रॉस वॉल्स और ट्रांसफर्स वॉल इनमें फिर जो न्यूक्लियस होता है वो उसको हम सोनोसाइटिक भी कहते हैं बिकॉज वो जो न्यूक्लियस है दैट्स नॉट सेपरेटेड वो ऑल ओवर द हाइफी ऐसे प्रेजेंट होता है बट इन Uh, जो सेपरेट हाइफी है उसमें आप यू कैन सी के द क्रॉस वॉल्स आर प्रेजेंट सेप्टम इज प्रेजेंट और इन ईच सेक्शन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट सो हाइफी में भी सेपरेट विच मीन्स दे हैव ट्रांसफर्स वॉल और इट मे बी ए सेपरेट इट इज ऑल्सो नोन एज सोनियोसाइटिक और मल्टी न्यूक्लेटेड हाइफी इन अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फंजा इज़ दैट के सिवरल मेडिकल इम्पोर्टेंट फंजा आर थर्मली डायमॉर्फिक अब वॉट डज डायमॉर्फिक मीन्स दैट के फंजा एग्जिबिट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स फॉर एग्जाम्पल इफ अ फंजा इज लिविंग इन इन्वायरमेंट इट विल एग्जिबिट अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर अगर फिर वो ह्यूमन बॉडी के अंदर चला गया तो इट विल एग्जिबिट अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल हेयर इज के इन एनवायरमेंट ऑफ एम्बियन टेम्परेचर विच मीन्स एट रूम टेम्परेचर Uh, some fungi exist as molds um, when we um, will discuss each of them yeast mold to structure wahan pe pata chal jayega ki mold ki structure kya hoti hai yeast ki structure kaisi hoti hai to you will then differentiate about that to at room temperature they existed mold uh, jaise hi in, uh, inherited honge ya kisi bhi uh, transmission jaise transmission hogi into the body to and they will exist as yeast inside the body बिकॉज वहाँ पे क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द टेम्परेचर मोल कैन सर्वाइव एट ट्वेंटी फाइव सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड यीस्ट कैन सर्वाइव एज थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर विच इज़ द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी देन द सेल वॉल इन स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई वी हैव सेल वॉल वी हैव सेल मेम ब्रेन वी हैव न्यूक्लियस एंड डिफरेंट ऑर्गेनल्स सो द सेल वॉल which consists primarily of the chitin not peptidoglycanism bacteria again bacteria contain their characteristic uh, molecule which is peptidoglycan and fungi contain their characteristic molecule which is chitin chitin is polysaccharide that is composed of long chains of n acetyl glucosamine cell wall also contain other polysaccharides as well such as beta glucan a long polymer of d glucose then what's the importance of remembering these my, um, molecules in uh, which are present in the cell wall of fungi is that ke peptidoglycan uh, because it is absent or chitin yahan pe present hai to all the antibiotics which are uh, act on the peptidoglycan jo ke बैक्टीरिया के सेल वॉल सेंथिस को इनहिबिट करते हैं दे विल ऑब्वियसली नॉट एक्ट ऑन द सेल वॉल ऑफ फंजा बिकॉज दे विल बी इनसेंसिटिव सो ऑल द सर्टन बैक्टीरिया सच एज पेंसिल एंड सेफलोस्पोरेंस सो दे वर द सेल वॉल इनिबिटर्स ऑफ बैक्टीरिया तो यहाँ पे ये इनसेंसिटिव होंगे यहाँ पे सेंसिटिव कौन से होंगे रग्स लाइक कैस्पोफंजिन दीज आर द ब्लॉकर्स ऑफ द बीटा ग्लूकॉन जो कि प्रेजेंट होता है फंजाए के सेल वॉल में सो इम्पॉर्टेंस इसकी सेल वॉल की ये कि हम फार्माकोलॉजिकल 
पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं दिस इज द सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन एंड काइटिन इज प्रेजेंट बीटा ग्लूकन्स इज प्रेजेंट सब मेनो प्रोटीन्स आर प्रेजेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट देन द सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ एन स्पेशल मॉलिक विच इज नोन एर्गोस्टिरोल एर्गोस्टिरोल इज ऑल्सो कोलेस्ट्रोल बट इन ह्यूमन्स इट इज़ कोलेस्ट्रोल इन फंजा इट इज़ एर्गोस्टिरोल अगेन मेडिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एर्गोस्टिरोल इज के सम ड्रग्स आर प्रेजेंट विच ब्लॉक द सेंसेस ऑफ एर्गोस्टिरोल एंड दे कैन बी यूज एज एंटी फंगल थेरापी सो ड्रग्स सच एज एम्फोटेरिसन बी एंड एजोल ड्रग्स फ्लूकनाजोल केटाकनाजोल so their selective action is based on the difference of these membrane steroids nucleus nucleus is again dense clear with chromatin threads nucleus is surrounded by nuclear membrane because they are eukaryotes difference between fungi and bacteria we have already discussed some points regarding the difference between fungi and bacteria but here are some more the diameter um, of course bacteria are more um less in size approximately 1 micrometer but fungi are they have a diameter of approximately 4 micrometer nucleus bacteria are prokaryotes fungi are eukaryotes cytoplasm mm, fungi contain mitochondria and endoplasmic reticulum because uh, fungi is eukaryote so all the membrane bound uh, organelles are present but in bacteria because it is prokaryote so membrane bound uh, जो ऑर्गेनल्स हैं दे आर एबसेंट माइटोकोंडिया एंड एंडोप्लाज में रेटिकुलम दे आर एबसेंट ओनली द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा कि फंजा है वेस्टी रोल्स बट इन बैक्टीरिया नो इन एस्टी रोल इज प्रेजेंट अच्छा एक्सेप्शन इज देयर विच इज माइक्रोप्लाज्मा सेल वॉल बैक्टीरिया कंटेंट पेप्टिडोग्लाइकन एंड फंजा कंटेंट काइटिन स्पोर्ट्स फंजाए जो कि रिप्रोडक्शन सेक्शुअल एंड एसेक्शुअल मेथड के जो है थ्रू स्पोर्ट्स होती है तो दे हैव स्पोर्ट्स फॉर द रिप्रोडक्शन बट बैक्टीरिया में स्पोर्ट्स आर नॉट फॉर द रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया नॉर्मली रिप्रोड्यूस बाय देयर फिशन मेथड बट बैक्टीरिया हैव ए स्पोर्ट विच इज़ नोन एज एंडोस्पोर एंड इट इज़ फॉर सर्वाइवल जब बैक्टीरिया के लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं होती तो बैक्टीरिया हैव दिस एंडोस्पोर बट इट इज़ नॉट द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन then uh, we saw the thermal dimorphism which is present in fungi which is absent in bacteria mein aisa koi dimorphism present nahi hota ke wo bahar ek structure mein ho and in the body another structure mein but yeah in fungi they exist uh, exhibit dimorphism then metabolism a fungi require organic carbon no obligate anaerobes lekin uh, bacteria may do not require organic carbon and many bacteria are obligate anaerobes as well the growth growth of fungi hyp uh, simply the growth occurs but extension hyphae because they are the filamentous uh, structure to unki growth bhi hyphae ki extension se hi hoti hai from the tip of the hyphae it doesn't occur but the cell division all along the filament har filament ki jagah pe uh, cell division nahi thi but jab hum reproduction padhenge to wahan pe hum cell division uh, we'll see ke cell division kahan kahan pe hoti hai and then once the cell divide um a spore is formed or, or a diploid zygote is formed then what happens so, this lecture ends here and we'll continue this series uh, with another video uh, which will be about the reproduction in fungi and uh, different methods of reproduction asexual and sexual methods of reproduction um, if you like the video please hit the like button and subscribe to my channel for more videos thank you for watching